Aô! Salve galera! Beleza? Henry na área com mais um vídeo de EK Hunt Solo. Nesse vídeo vou mostrar como caça no selo dos The Fire da Poi. Pode se chamar também de Trono do Verminor. E aqui galera, é uma ótima Hunt alternativa de EK level 400 mais, tá? Mas antes de tudo aí galera, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para sempre ser notificado aí com conteúdo novo, né? E se possível, compartilhe o vídeo aí para ajudar o canal, dessa forma aí vocês estarão me ajudando bastante, tá? Bora pro vídeo! Galera, como eu mostrei no vídeo do selo dos DT e do Herald, apoia uma opção de Hunt que é esquecida, né? E que dá pra fazer um bom lucro aí, uma XP razoável. Já nos Defiler, a XP aumenta e o loot foi ótimo também. Assim que a gente pega o atalho, né, a gente cai na sala dos teleportes, né, dos tronos. E o trono que a gente vai caçar é esse daqui. Os monstros que eu vou enfrentar aqui são Defiler, Son of Verminor, Blight Walker e Plague Smite. Para chegar aqui, galera, precisa aí ter completado a Pits of Inferno Quest, né, para poder entrar pelo atalho em pouco. E aqui cai muitos loots aí valiosos, né? Como Peace of Royal Steel, joias, itens de Rashid, Blue, Green, sendo aí os mais caros a uh, Steel Boots, né? O Terra Mantle, a Terra Lex e o Hammer of Rot. Para caçar aqui, galera, precisa ser um EK aí acima do level 400. Abaixo disso, talvez tenha dificuldade aí de caçar fechando box, tá? Mas mesmo assim ainda vai continuar sendo um ótimo local. Até para X2, tá? Às vezes o pessoal fica revezando o Hellround com aqui também. Ou o Hellround com DT, tanto faz, tá? Depende se tiver gente aí em tal lugar. A arma que deve se usar aqui é Fisco. Portanto, eu estarei usando aí o Super of Destruction, né? Imbuído com Life Void Strike. E como sempre aí, pessoal, um Powerful aí de Void no Helmet, né? E de Vampirismo na arma. E caso vocês se confundam aí, pessoal, às vezes eu falo life ao invés de vampirismo, é modo de falar, tá? Então não liga não. Bom, aqui nos Defiler, basta ter cuidado aí com os Paralyses, né? Pois dependendo da situação aí, se você andar com um Paralyse com life baixa, se torna bem perigoso aí. Fora isso, é um local aí que dá pra jogar o char em qualquer canto, tá? Pra não ficar com box. Caso o seu char aí não aguenta, então qualquer coisa que aconteça aí, se joga no canto que vai ficar 5 em você, ou 3, tá? Fora que tem uns cantos ali que fica 4 também. O legal daqui, galera, é que o local é pequeno e cheio de monstro. Então não precisa ficar correndo pra lurar. Aqui, você mal precisa andar e já tem box no char aí. Fora que assim que você mata todo o respawn, já deu tempo ali de ter dado respawn atrás tranquilamente, tá? E fora também que, como falei no vídeo anterior da Poi, né? Aqui é o local que nasce o boss, The Plasmoter, que dropa lá o item The Plasmoter Remains. Todo lugar aí que tem um boss, né? A gente sempre fica na esperança aí de achar ele. E é bem bacana matar um boss de vez em quando, assim, no meio da Hunt, né? E ainda mais esses boss da Poi aqui, que são bem raros, tá? Em relação aos itens de proteção, galera... O ideal é usar uma proteção de físico aqui e de terra, como um prismatic ring e um gil necklace, por exemplo. Porque os monstros aqui, além de bater bastante no físico, né, e você já vai estar tá equipado com item de físico aqui, mas aí é bom também ter uma proteção de terra aí, por isso do gil necklace, porque, por exemplo, o Son of Vermor e o Defiler, né, eles batem bastante terra aí também. Provavelmente, se você for um EK level 600 mais, galera, não vai precisar utilizar isso, tá? Mas quem for aí abaixo, o lucro vai ser reduzido, com certeza, tá? Porque o Prismatic Ring é caro e o Gil Necklace também é mais ou menos aí. Mas caso queiram caçar aqui, ainda dá e dá pra fazer um bom lucro, eu acho, tá? Então, se mesmo assim, com o Prismatic Ring e o Gil Necklace... O Char estiver apanhando bastante, você pode tentar imbuir aí a Armor, por exemplo, com um Powerful de proteção de terra, tá? Aí vai ajudar um pouco mais no dano também. Agora, em relação a Charms, né? Quem tiver os bestiários daqui, compensa colocar uma Dodge no Plague Smite, porque tem bastante deles aqui. E aí o dano deles também é bem considerável, então reduzindo isso vai ser bom. 
um mal round, por exemplo, nos Blight Walker, pois são fracos contra físico, então vai matar mais rápido. Uma Inflame aí nos Defiler, né? Caso queira, porque os Defiler sempre vai morrer antes dos outros, então caso queira acabar com eles mais fácil ainda, né? Mais rápido, aí coloca uma Inflame nele, né? E algo aí no Song of Vermeer, né? Pra matar mais rápido também. Aí no caso do Song of Vermeer, você pode colocar uma Parry, por exemplo, mas eu não coloco nada porque não tem muito, né? Mas se colocar já ajuda também, tá? Caso vocês tenham a Low Blow, que é 2 mil pontos de Charms, você coloca ela no Blight Walker ao invés da Wand, pois o dano de crítico ajuda bem mais aí do que o dano da Wand, tá? E ativa direto também. No meu caso, eu faço isso. Fora isso, pessoal, como eu sempre digo aí, não dê bobeira, né? E gaste o que for necessário aí para fazer a Hunt. Às vezes aí tem gente que quer economizar e acaba morrendo, daí tem um prejuízo maior ainda, tá? Fora o level que perde tudo aí, então é complicado. Então, para isso não acontecer, né, um ponto de atenção aí, e um ótimo exemplo do que eu falei antes, é que se você tiver com sete monstros em você, e tomar um Paralyze e acabar andando em diagonal nesse momento, provavelmente você vai morrer. Porque toda vez que você tá Paralyze e anda em diagonal, o Char demora para se realar. Então evita aí a qualquer custo andar em diagonal aqui, tá? Pois pode custar sua vida aí. Bom, pessoal, e como dá pra ver aí, fiz um lucro bacana, né? Uma XP também razoável pelo tempo que eu fiquei. Sendo aqui mais um ótimo local alternativo de Hunt, né? Nessa época de grande massa de players online aí. Que acaba fazendo que a gente tenha que caçar em locais aí que não conhecemos, né? Diminuindo a XP, etc. Aí. Mas eu, particularmente, eu gosto bastante daqui. Como eu falei, né? A Poi, pra mim, é a minha casa, cara. Eu... Sempre tô vindo aqui checar boss, caçar, fazer uma grana, então é bem gostoso de caçar aqui e relembrar os velhos tempos, né? E é isso aí, pessoal. Se gostaram do conteúdo, por favor, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, seu comentário e compartilhar o vídeo aí para ajudar o canal a crescer, tá? Não esqueça de comentar onde gostaria que eu fizesse vídeos de EK, hein? É, tem bastante vídeo aí que eu já fiz, só que eu preciso editar, tá? Já fiz em alguns locais aí que o pessoal pediu. E com o tempo aí vou liberando pra vocês, tá? Agora uma pergunta aí, galera. Vocês já acharam o The Plasmoter aí alguma vez nesse local? Comenta aí se já. Conta aí como foi a experiência aí de achar um boss da Poi. E é isso aí, galera. Tamo junto. Até a próxima. É nóis.